son los 100 años de las huelgas de Santa Cruz del año de 1921. Se puede festejar el comienzo de las mismas en 1920 y conmemorar los fusilamientos de los trabajadores en, a fines de año de 1921. Y hay historias para rescatar, aún quedan protagonistas de aquellos hechos, como el caso de Dante Benítez, hijo de Severo, quien era uno de los delegados del campo, y que la última asamblea de Estancia Anita, al ser derrotada la posición del gallego Soto, es uno de los hombres que huye a Chile y se refugiará en Puerto Natales, donde vivirá el resto de su vida. Finalmente va a decidir elegir Río Gallegos para pasar los últimos días de su vida donde falleció. Su hijo Dante tiene muy vívidos recuerdos de de toda aquella epopeya, de los relatos del padre, de las charlas con el gallego Soto, de esa figura entrañable y casi paternal del gallego hacia los chicos, y era Dante uno de ellos. Llegaba a la casa, al final, Soto Canalejo, el íntimo amigo, los dos, porque los dos estuvieron en la tarde. Después se fue Soto Canal y Junción. Ahí también conversaban la, la historia de ellos. Canal Ejo, cuando llegó a Natales, alquiló un cine que se llamaba, que estaba cerca, de, en la calle Ulne abajo, cerca al aito del sindicato. Entonces eh, alquiló y lo los llamaba a nosotros. Severo, trae tu hijo a, a mirar película. Y nosotros íbamos los tres. Ahí conocí yo a, a, a Soto Canalejo. Esto duró como, como un año este, el cine. De gorra, de gorra visera. Usaba un, una, una polaina. ¿sí? A él lo conocí yo, así caballero, porque mi papá lo dijo. Este, mi amigo del sindicato. Después se fue a Punta Arena. De Punta Arena no. Mi papá no lo vio más. Todo este grupo de hombres, eh, luego con el paso del tiempo, van a trabar amistad allá en Puerto Natales. Y el gallego Soto y sus compañeros se juntaban y hablaban de lo que había acontecido en Santa Cruz. Tal vez una forma de proteger a su familia, la del gallego Soto y quizás de los otros compañeros, haya sido ocultar estas historias a la familia misma. Por eso lo hablaban nada más que entre compañeros. Mi papá, el Chorchaño, tenía una máquina de escribir. Él, él, como digo yo, que era preparado el viejo. ¿Eh? Y ahí conversaban también ellos la historia. Él se llamaba Severo Benítez Holguín. Él dijo que él tenía a su mamá viva él nació en Buenos Aires, en, frente al Parque Los Patricios, en Barrio La Boca. Ahí estaba, el menor era él, con Doña Juan Holguín, que era mi abuela, la mamá de él. Y Don Socorro Benítez, era el padre de él. Y esa mansión todavía existe ahí. Bueno, se, eh, falleció mi abuelo y mi abuela se vino para acá, para, para el sur. Se vino a Puerto Santa Cruz. Él ya tenía como 15 años, 16. Y en Puerto Santa Cruz siguió su estudio, porque allá estaba estudiando. Un tipo bien preparado era. 
Él siguió el, la política sindical. Se agregó un sindicato. Él perseguía a los, a los extranjeros, extranjeros. Los perseguía por los malos chatos, la mala comida y todo eso. El que vendió a mi papá fue el mismo barato, porque mi papá trabajaba en la misma estancia, en la fortosa. Al enterarse del padrastro de Severo Benítez, que su hijo participaba en el movimiento huelguístico, en el movimiento subversivo, según los ganaderos, va a ser denunciado a las autoridades por su padrastro, Victoriano Rivera, y lo cual significaba directamente la condena a la pena de muerte, razón por la cual Benítez va a internarse en el campo. Bueno, él estaba... Eh, eh. En la estancia, como digo yo, la furtuosa. Cuando reventó la huelga, eh, lo acusó este, el mismo parastro, don José María. Cuando llegaron los militares, le dijo que él tenía un eh, entrenado ahí que estaba incorporado a un sindicato. Y cuando eh, él dijo, yo sospeché que este me iba a acusar. Agarró su, su tropilla a caballo, su pilchero, y se mandó rumbo al lago argentino. Cuando llegaron, dice, según los militares, él ya iba rumbo para, para el lago. No me quedaba otra, dice él, porque si no le cortaban la cabeza. Entonces, él se acolaron dos, tres amigos más. Vamos, había un vaquiano, amigo de él, que sabía una cruzada que había arriba del lago argentino, en la meseta. Dijo, cuando yo vi que a donde íbamos a cruzar, temblamos. Porque era un pichipicio abajo, y apenas pasaba un caballo. Lo arriesgamos, dijo. Mi papá no tomaba, no. Nunca tomó casi. Era un hombre muy reservado. Pero dijo, mi amigo pegaban sus tacos. Pero yo, a la buena Dios, dice que dijo, vamos a cruzar. Y así fue. Él vio con, como ellos andaban preparados con arma y todo. Ellos llevaban todas sus cosas en su larga vista. Miraban para abajo, para la pampa, dice, los milicos como, como desfilaban, dice, en busca del lago argentino. Y ellos miraban, dice, cuando llegaron a la meseta, puta, dicen que... Habían unos por allá, otros por allá, pero ninguno trepaba por donde estaban ellos. Sino que el vaqueano le dijo, bueno, esta noche, no muy tarde, vamos a cruzar. Vamos a defender el cuero. Mi papá dijo, listo, hermano. Pasaron los cuatro para Chile. Esta playa de, de Río Gallegos, Vio llegar al gallego Soto hace más de 100 años y también a Severo Benítez, porteño, llegado de Buenos Aires, quien va a ser educado por Victoriano Rivera, el dueño y constructor del Palacio Rivera, que está acá enfrente de la ría de Río Gallegos, en la margen norte, que le da educación, aprende a leer, a escribir. Esto va a ser uno de los eh, hechos fundamentales por los cuales va a tener una participación destacada dentro de la sociedad obrera de Río Gallegos por ser uno de los pocos hombres eh, que sabía precisamente leer y escribir. Por esta razón también va a ser elegido delegado del campo de la zona del lago argentino.
La memoria no es un eslogan político ni, ni lo debe ser vacío de contenido. La memoria es importante y es fundamental y es trascendental. Eh, esta es la importancia de la memoria que perduró en Severo Benítez, quien transmitió toda su, su experiencia, su conocimiento a su hijo Dante. Este va a hacer lo mismo luego con toda su familia, su numerosa prole, su numerosa familia y con los pocos eh, curiosos que lo han ido a entrevistar y a requerirle que cuente algo sobre la huelga de la cual el padre fue protagonista fundamental. La memoria es rebelde, debe ser rebelde. Como lo fue la rebelión de los trabajadores en 1920 y en 1921, y como lo fue la memoria de, del querido Osvaldo Valder, el viejo rebelde. La memoria debe ser rebelde, no debe ser encapsulada en ningún lineamiento político.